வழக்கறிஞர்கள் தொடர்பான ஒரு கருத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு ஒரு ஐயம் அல்லது ஒரு சந்தேகம் இருக்கு மக்களுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் கடிதங்கள் மூலமாக கூட அந்த கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன என்னன்னா ஒரு வழக்கறிஞர் மேல அதிருப்தி வருகிறது ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன செய்ய முடியும் அவங்க கிளையண்ட் ஆகவோ அல்லது கிளையண்ட் இல்லாம இருந்தா கூட ஒரு அட்வொகேட்ன்றதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கா அவங்களு அவங்க பண்ற தவற சொல்ல முடியாதா இப்படி சில கேள்விகள் இருக்கு பாருங்க ஒன்றை மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவங்க ஒரு அவர் ஒரு லாயர் இல்ல அவர் ஒரு போலீஸ்காரர் இல்ல அவர் ஒரு டாக்டர் இந்த மாதிரியாக அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகளை வைத்து அவங்க மேல வழக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே சில முறை பார்த்த மாதிரி சில உயர் பதவிகள்ல இருக்கிறவங்க மேல வழக்கு அப்ப கூட போட முடியாதுன்றதல்ல போடுவதற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டுமே தவிர வேற யாராக இருந்தாலும் அதிலும் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா சட்டத்துக்கு முன் எல்லோரும் சமம்னு பேசக்கூடிய சட்டத்தை படித்த வக்கீல்கள் அவங்க சில எக்ஸப்ஷன் நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதை முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப என்ன செய்யலாம் ஏன்னா இப்போ சில செய்தித்தாட்கள்ல சில செய்திகள் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் வழக்கறிஞரால் பிரச்சனை வழக்கறிஞர் என்கிற அடிப்படையிலே பிரச்சனை வழக்கறிஞர் என்கிற பாதுகாப்புக்குள்ளே இருந்து கொண்டு பிரச்சனை இப்படி சில செய்திகள் அப்புறம் சில வழக்குகள்லயே கூட வழக்கறிஞர்களுடைய காண்டாக்ட் நடத்தை ஒரு செய்தியை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று வழக்கறிஞர்களுக்கு உண்டு தொழில் தர்மம் என்று சொல்லுவார்கள் அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட் இருக்கிறது இந்த நிலைகள் ஒரு வழக்கறிஞர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நீதிமன்றங்கள்ல எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க கிளையன்ஸ் கிட்ட எப்படி நடக்கணும் இதெல்லாம் விதிமுறைகள் இருக்கின்றன இந்த விதிமுறைகளை கட்டுப்படுத்துவது யார் இதுல ஒன்று முரண்பட்டு நடந்தால் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் இந்திய அளவிலே பார் கவுன்சில் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர்களுக்கான சட்ட அமைப்பு ஒன்று உண்டு பார் கவுன்சில் இது தேசிய அளவில் நேஷனல் பார் கவுன்சில் சொல்லப்படும் மாநிலங்கள் அளவில் இப்போ பார் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கும் இந்த பார் கவுன்சில் யார் பதிவு செய்து கொள்கிறார்களோ அல்லது இந்த பார் கவுன்சில் யாரை உள்ளே எடுத்துக் கொள்ளுகிறதோ அவர்கள்தான் வக்கீலாக முடியும் முதல்ல ஒரு செய்தியை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சட்டம் படித்திருக்கிறவர்கள் என்பவர்கள் வேறு வழக்கறிஞர்கள் என்பவர்கள் வேறு அப்படியா சார் நீங்க கேட்கலாம் அப்படித்தான் ஒரு சட்ட கல்லூரியில் அது ரெகுலர் கோர்ஸோ அல்லது சில சமயம் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல படிக்கிறாங்க சில வேறு மாநிலத்துல போய் படிச்சுட்டு வராங்க அந்த டிகிரி வாங்கின உடனே வாங்கினவர் ஒரு சட்ட படிப்பு முடித்தவர் அவ்வளவுதான் அப்ப எப்ப வக்கீல் ஆவார்னு கேட்டா இந்த பார் கவுன்சில் பாருங்க அதுல சில பார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு அதையெல்லாம் செய்து ஒரு பேப்பர்ல பப்ளிகேஷன் கொடுக்க சொல்லுவாங்க சில சான்றிதழ் கொடுக்க சொல்லுவாங்க கொடுத்து இந்த பார் கவுன்சில்ல உறுப்பினராக அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு நாள் அவங்கள டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க இன்னையில இருந்து இவங்க அட்வொகேட் ஒவ்வொரு வக்கீலுக்கும் பார் கவுன்சில் ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க அதுக்கு என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் பேர் எனக்கு கூட இருக்கு என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் அந்த நம்பர் இந்தியா முழுக்க என் ஒருத்தனுக்கு தான் இருக்கும் இந்த இந்தியா முழுக்கன்னு சொல்ல விடலாம் நம்ம தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் என் ஒருத்தனுக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொரு வக்கீலுக்கும் சோ இந்த பார் கவுன்சில் சொன்ன பாருங்க இதுதான் ஒரு ஒரு வழக்கறிஞரையும் கட்டுப்படுத்தும் இப்போ ஒரு வழக்கறிஞர் தவறு செய்தா என்ன செய்யலாம்னா பார் கவுன்சிலுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில எனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் தகராறுனா நான் நீதிமன்றத்துக்கு போறேன் இல்லையா ஒரு வழக்கறிஞர் மேல கம்ப்ளைண்ட் வந்து நீதிமன்றத்துல நேரடியா போய் கொடுத்தா கூட நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுவாங்க பார் கவுன்சிலுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க ஒரு வழக்கறிஞருடைய நடைமுறை இப்ப ஒரு வக்கீலே வந்து திருடிட்டார் ஒரு வக்கீல் கொண்டுட்டார் ஒரு வக்கீல் தப்பு பண்ணிட்டார்னா அதை போய் பார் கவுன்சில் கொடுக்க முடியாது அதை வந்து நீங்க நீதிமன்றத்தில் தான் வரணும் ஒரு வக்கீலாக தன்னை சொல்லி ஒரு கிளையண்ட் கிட்ட தப்பா நடந்துட்டார் நீதிமன்றத்துல தப்பா நடக்கிறார் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க நீதிமன்றம் அல்ல பார் கவுன்சில் இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
பார் கவுன்சில்ல இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கறிஞர் அவங்க முகவரி அவங்களுக்கு நம்பரை கொடுத்து சொன்னால் பார் கவுன்சில் அதை விசாரித்து நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் அதிகபட்சமாக வக்கீலாக இருக்கக்கூடாதுன்னு கூட சொல்லலாம் அப்புறம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க இத்தனை வருஷத்துக்கு வக்கீலா இருக்கக்கூடாது இப்படி தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் கூட பார் கவுன்சிலுக்கு உண்டு இதை நம்ம எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்தந்த நாட்டு இப்போ தமிழ்நாடுன்னு வச்சுக்கிட்டா பார் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு இது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பார் கவுன்சில் ஒரு வழக்கு வருது இது எந்த அளவுக்கு சீரியஸா நீதிமன்றங்கள் பாக்குறாங்கன்னு சொல்றதுக்காக ஒரு வழக்கை சொல்லுகிறேன் அது என்னன்னா சில வழக்கறிகள் இருக்கலாம் இப்ப நமக்கு நூத்துக்கு நூறு பெர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நம்ம நாட்டில் எதுவுமே கிடையாது அப்படி பார்த்தா மனித குலத்தில் அப்படி இல்லை எல்லாவற்றிலுமே சில தவறு இழைக்கிறவர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இழைக்கிறவர்கள் இருந்தால் கம்ப்ளைண்ட் செய்யலாம்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் என்ன செய்கிறார் ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு வழக்கு ஒருத்தர் மேல் பதிவு பண்ணப்படுகிறது யார் மேல வழக்கு பதிவு பண்ணப்பட்டதோ அவர் மேல வழக்கு இருக்குன்னு தெரிந்து கொண்டு அவருடைய கையெழுத்தையே போலித்தனமாக போட்டு அவரு என்ன வக்கீலா வச்சிருக்கிறாரு வக்காலத்து போடுறார் இது அவருக்கே தெரியாது யாரு யார் சார்புல இவர் வக்காலத்து போடுறாரோ வக்காலத்துனா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இவருக்காக ஆஜராகிறேன்னு சொல்றது சாதாரணமா சின்ன பசங்க சண்டேல சொல்லுவாங்க பாருங்க நீ என்ன அவருக்கு வக்காலத்து வாங்குறதா அப்படின்னா என்னன்னா ஒருவருக்காக இன்னொருவர் அப்ப அவருக்காக நான் வக்கீலா இருக்கிறேன்னு அவரு கையெழுத்து மாதிரி போட்டு உள்ள போயிட்டார் அப்புறம் அவருடைய சொத்து இருக்கு பாருங்க அதை வந்து அவர் கையெழுத்து போட்ட மாதிரியே ஃபேக் டாக்குமெண்ட் தயார் பண்ணி நீதிமன்றத்துல கொடுத்துட்டார் இப்ப நீதிமன்றம் வந்து இதை ஆராயாது பொதுவாக தெரியாது ஒரு வக்கீல் ட்ரெஸ்ஸோட ஒருத்தர் வந்து கொடுக்கறப்ப நீதிமன்றம் அதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறது ஆனா பாதிக்கப்பட்டவர் இந்த செய்தி தெரிய வருது நீதிமன்றத்துல அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்றார் அப்புறம் அந்த குறிப்பிட்ட மாநில பார் கவுன்சில் எந்த மாநிலத்துல இது நடந்ததோ அந்த மாநில பார் கவுன்சிலுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கிறார் அந்த பார் கவுன்சில் விசாரிச்சு அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல உண்மை நீ தெரிந்த உடனே ஏழு ஆண்டுகள் அவர் வக்கீலா பிராக்டிஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு தடை போட்டாங்க ஹி கெனாட் பி அ லாயர் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ரோப்ஸ் போட்டுட்டு போய் கோர்ட்ல ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது தனியா ஒப்பீனியன் கொடுக்காது ஆஸ் அட்வொகேட் இயங்கக்கூடாது இப்ப அந்த வக்கீல் என்ன செய்தார் மாநிலங்கள் சார்ந்த ஸ்டேட் பார் கவுன்சில் கொடுத்த தீர்ப்பை எதிர்த்து நேஷனல் பார் கவுன்சிலுக்கு அப்பீல் போனார் நேஷனல் பார் கவுன்சில் என்ன பண்ணாங்க அவர் அந்த வக்கீல் இனிமேல் இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது இது தப்பு அதனால அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது இருந்தாலும் ஏழு வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது தப்பு அது வேண்டாம் அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஆனா இனிமேல் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அதை ரொம்ப மைல்ட் ஆக்கி ரிவர்ஸ் பண்ணி நேஷனல் பார் கவுன்சில் தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க பாதிக்கப்பட்டவர் விடல அவர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அந்த வழக்கு கொண்டு போனார் எனக்கு இவ்வளவு பாதிப்பு வக்கீலால் வந்தது ஸ்டேட் பார் கவுன்சில் இப்படி தீர்ப்பு கொடுக்கறாங்க நேஷனல் பார் கவுன்சில் இப்படி பண்ணிட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் நேஷனல் பார் கவுன்சில கொஞ்சம் கடுமையாகவே விமர்சனம் செய்தாங்க இந்த மாதிரி வழக்கை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏழு ஆண்டுகள் பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னது மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சி அவர் வழக்கறிஞரா இத்தனை ஆண்டுகள் பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளக்கூடாது இது மிக தவறுன்னு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வழக்குகள் இருக்கு வக்கீல்கள் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஃபைல் பண்ணி அது பார் கவுன்சிலுக்கு போனா அப்புறம் நீதிமன்றத்துக்கு போனா கடுமையாக நீதிமன்றங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கின்றன அப்ப தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது வழக்கறிஞர்களாக பாதிக்கப்பட்டா சும்மா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த பார் கவுன்சில் முன்னால அந்த குறிப்பிட்ட வழக்கறிஞருடைய எல்லா பர்டிகுலர்ஸையும் கொடுத்து கம்ப்ளைண்ட் செய்யலாம்